الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار வார்த்தைகளில் மிகச் சிறந்த வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்றும் வழிகாட்டுதல்களில் மிகச் சிறந்த வழிகாட்டல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்கள் என்றும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே எவைகளெல்லாம் மார்க்கம் என்ற பெயரில் புதிதாக உட்புகுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட அனைத்து விடயங்களும் பித அச்சுக்கள் அந்த பித அச்சுக்கள் எல்லாம் வழிகேடுகள் அந்த வழிகேடுகள் நரகிற்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்ற நபிகளார் இந்த ஹதீசை ஞாபகப்படுத்தியவனாக ஹுத்பா பிரசங்கத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய மாளிகையிலே நேர காலத்தோடு ஒன்று குழும் இருக்கிறோம் வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருடைய எண்ணத்துக்கேற்ற கூலியை தந்தருவானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு தலைப்புக்கு வருகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே நாம் எல்லோரும் ஷாபானுடைய மாதத்திலே பத்தாவது பிறையில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருவாயிலே இன்னும் ஒரு பதினெட்டு நாள் பத்தொன்பது நாட்கள் கூடினால் இருபது நாட்களிலே ரமதானுடைய மாதத்தை சந்திக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தருவாயில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரமதானுடைய மாதத்துடைய விடயங்களை அந்த விடயங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால் இன்று நாடலாவிய ரீதியில் ஷாபானுடைய இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பொதுவாக இந்த மாதத்துக்கென்று பல சிறப்பம்சங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் பதினைந்தாவது பிறை நிஸ்பு ஷாபான் என்று சொல்லக்கூடிய ஷாபானுடைய சரியாக அரைவாசி பகுதி பதினைந்தாவது பிறை பராத்துடைய இரவு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இலங்கையில் பல இடங்களில் இடம்பெறத்தான் இருக்கின்றது நாங்கள் பார்க்கிறோம் வருட அவரிடம் இந்த ஷாபானுடைய பதினைந்தாவது தினத்தை பராத்துடைய தினம் என்று பிரகடனப்படுத்தி அந்த தினத்திலே பள்ளி வாயில்களில் இஸ்லாத்துக்கே சம்பந்தம் இல்லாத பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளும் அமல்கள் என்ற பெயரில் அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டித்தராத சில விடயங்கள் செய்து வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் அலமதுல்லா பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்று நாங்கள் வாழக்கூடிய இந்த சூழலிலே அதிகமான மக்கள் குர்வானையும் ஹதீசையும் நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து பலவிதமான பிதாச்சுக்களை எல்லாம் தூக்கி இருந்து விட்டு மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்களை விட்டு ஒதுங்கி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லித்தரக்கூடிய பிரகாரம் தற்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிற நேரத்தில் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் இது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சில சச்சங்கள் அதாவது ஒரு சிலர் சில ஊர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி சில கூடுதலாக தரியக்கத்து சகோதரர்கள் அதே போன்று யாரு சொன்னாலும் மார்க்கம் எவங்க சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற சமுதாய மக்கள் வாழுகின்ற ஊர்களிலே அதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பள்ளிகளிலே இந்த பதினைந்தாவது தினம் பராத்துடைய தினத்தை கோலாகலமாக கொண்டாடுகின்ற ஒரு அவநிலையை நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் 
அந்த அடிப்படையில் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய கொச்சுபாவிலே இருக்கின்ற இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்தை பற்றி என்ன சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிவசம் அவர்கள் ஷாபானுடைய மாதத்திலே எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் பிரத்யேகமான அமல்களை காட்டி தந்தார்களா எது இஸ்லாம் அனுமதித்த அமல் எது இந்த மாதத்திலே இஸ்லாம் அனுமதிக்காத விடயங்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்தால் அது நம்முடைய இந்த காலத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புகாரியில ஆயிரத்தி ஒன்பது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க கூடிய செய்தி ஆயிஷா நாகி அவங்க சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய சூதர் ரமதானை தவிர உள்ள ஏனைய மாதங்கள் நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்துல ஷாபானுடைய மாதத்தில் பிடிக்கிற மாதிரி வேறு எந்த மாதத்திலையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹோசமர்கள் பிடிக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு பூரணமான ஒரு மாத நோன்பு பிடிப்பார்களாக இருந்தால் அது ரமதானுடைய மாசம் தான் மாசம் முழுக்க நோன்பு பிடிக்கிறது பன்னிரண்டு மாதங்கள்லையும் ரமதானுடைய மாதத்துல மட்டும்தான் ஆனால் அதற்கு அடுத்தபடியாக மிக கூடுதலாக நோன்பு பிடிப்பார்கள் எங்க தெரியுமா ஷாபானுடைய மாதத்திலே என்று ஆயிஷா ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இது ரசூலுல்லாவுடைய அமலை பற்றி சொல்கிறார்கள் இன்னொரு ஹதீஸ்ல முஸ்லிமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்ல ஆயிஷா நாயகம் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா எங்களுக்கு விடுபட்ட நோன்புகளை நாங்கள் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்தில் தான் பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம் ஏனைய மாதங்களில் எங்களுக்கு வேறு வேறு வேலை பழுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பொதுவாக பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரமதானுடைய மாதத்தில் அவர்களுடைய மாத விடாய் காலத்தில் நோன்பு பிடிப்பது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹராம் அவர்கள் நோன்பு பிடிக்க கூடாது அதே மாதிரி தொழுவதும் கூடாது அப்ப ஆயிஷா ரதி இல்லாம வேறொரு ஹதீஸ்ல சொல்றாங்க நாங்கள் மாத விடாய் காலத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரங்களை தொலக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் தொழுகையை விடுவோம் நோன்பு பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் நோன்பை விடுவோம் ஆனால் விட்ட தொழுகைகளை நாங்கள் மீட்ட மாட்டோம் விட்ட நோன்புகளை நாங்கள் மீட்டக்கூடியவர்களாக இருப்போம் விட்ட நோன்புகளை கதா செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று ஆயிஷா நாயகம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப எப்பொழுது அவர்கள் கதா செய்வார்கள் என்றால் பொதுவாக இஸ்லாத்துடைய பார்வைகளை வந்து ரமதான் மாசம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி எங்களுக்கு எல்லா நாள்லையும் இருக்கிற அடுத்த நாட்கள்ல வந்து என்ன செய்யலாம் விட்ட நோன்புகளை கதா செய்யலாம் ஆனா ஆயிஷா நாங்க எப்படி சொல்றாங்க ஏனைய நாட்களில் நமக்கு வேலை பழுக்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நமக்கு வேறு வேறு வேலைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நம்ம ஷாபானுடைய மாதத்துல தான் என்ன செஞ்சிருவோம் விடுபட்ட நோன்புகளை பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே சகோதரர்களே இன்னும் இந்த சாபானுடைய மாசம் முடிக்கிற முடிவடையத்துக்கு நாள் இருக்குது அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் நம்முடைய வீட்டு பெண்கள்ல யாரெல்லாம் போன வருஷம் நோன்பு விட்டாங்களோ மாத விடாய் காரணம் யார் நோன்பு விட்டாங்களோ அல்லது நோயின் காரணமாக நோன்பு விட்டாங்களோ கதா செய்ய வேண்டியவர்கள் இந்த ரமதானுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிடணும் இந்த சாபானுடைய மாதத்துல விடுபட்ட நோன்புகளை கதா செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி ஆகணும் அது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரம் நோயின் காரணமாக நாங்கள் நோன்பு விட்டிருப்போம் போன ரமதான் வேறு வேறு பயணங்களின் காரணமாக சென்ற ரமதானிலே நாங்கள் நோன்பை விட்டிருப்போம் இப்ப அடுத்த ரமதானும் வரப்போகிறது ஷாபானுடைய மாதம் நம்ம கைவசம் இருக்கிறது இப்ப என்ன செய்யணும் இந்த மாதத்திலே எத்தனை நோன்பை நம்ம விட்டோமோ அந்த நோன்பை கணக்கு பார்த்து நம்ம சரியாக கதா செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த ஷாபானுடைய மாதத்துல இந்த நோன்பு பிடிக்கிறத தவிர வேறு ஏதாவது அமல் இருக்குதா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் அப்ப விடுபட்ட நோன்புகளை பிடிக்கிறது என்பது ஒரு சப்ஜெக்ட் இரண்டாவது இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் இந்த மாதத்தினை அதிகமாக நோன்பு பிடிப்பார்கள் அப்ப என்ன செய்யணும் நமக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் வழிகாட்டல் இருக்குது திங்கள் வியால நோன்பு பிடிப்பாங்க நமக்கு அந்த ஓடர் படி பிடிச்சு வரலாம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஐயாமுல் பீல் பிறை பதிமூன்று பிறை பதினான்கு பிறை பதினைந்து நோன்பு பிடிப்பார்கள் இதையும் நமக்கு பின்பற்றி வரலாம் இன்னொரு வகையான நோன்பு இருக்குது சியாமு தாவுத் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு அடுத்த நாளைக்கு நோன்பு விடுறது திரும்ப அடுத்த நாளைக்கு நோன்பு பிடிக்கிறது விட்டு விட்டு நோன்பு பிடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு அடுத்த அன்றைக்கு நோன்பு விடுறது இப்படி சியாமு தாவூத் இதையும் என்ன செய்யலாம் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்துல நமக்கு அமுல்படுத்த முடியும் எனக்கு அன்புக்குரு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்ப ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அவர்கள் ரமதானுக்கு அடுத்தபடியாக கூடுதலாக நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் என்று இருக்குமாக இருந்தால் இது ஷாபானுடைய மாதம்தான் அது நமக்கு தெளிவாகிறது எனவே நாங்க யாருக்கும் கதா நோன்பு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம போன வருஷம் ரமதான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சாச்சு யாரும் கதா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நாங்க விரும்புறோம் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்துல வந்து நான் நோன்பு பிடிக்கணும் ரசூல நோன்பு பி
தொடர்ச்சியாக இல்லாம நம்மட வசதி கேற்ற மாதிரி இந்த மாதத்துல நோன்புகளை பிடிச்சு கொள்ள முடியும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் பொதுப்படியாக நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிற நேரத்துல வேறு வேறு தடைகள் வந்த ஹதீஸ்களையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்ல சொன்னார்கள் வெள்ளிக்கிழமை தினத்தை மட்டும் குறித்து நோன்பு பிடிக்கிறது கூடாது அதே மாதிரி சனிக்கிழமை தினத்தை மட்டும் குறித்து நோன்பு பிடிக்கிறது கூடாது வெள்ளிக்கிழமையில நோன்பு பிடிக்கணும்னா ஒண்டோ வியாழனு பிடிச்சி வெள்ளியும் பிடிக்கணும் அல்லது வெள்ளியும் நோன்பு பிடிச்சி சனியும் பிடிக்கணும் இந்த சுண்ணாக்களையும் நாங்கள் பேணி இந்த நோன்புடைய விஷயத்தில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தணும் எனவே சகோதரர்களே அப்ப இந்த ஷாபானுடைய மாதத்துல வந்து ஹதீஸில் வந்திருக்கக்கூடிய அமல் என்று இருக்குமாக இருந்தால் நோன்பு பிடிக்கிறது அமல் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது வேறு மற்றபடிக்கு நானும் நீங்கள் செய்வதற்குரிய அமல்கள் எதுவுமே வரவில்லை இன்னொரு ஹதீஸ் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாசன் சொல்றாங்க இந்த ஷாபானுடைய மாதத்துல வந்து அமல்கள் அல்லாஹுடத்தில் எத்தி வைக்கப்படுகின்ற ஒரு மாதமாக இருக்கிறது அதனால் அந்த நேரத்தில் நான் நோன்பாளியாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு சஹாபியை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு செய்தி சஹிஹாக இபுனு ஹுசைமாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் நம்ம நோன்பு பிடிக்கணும் அல்லாட துவா கேட்கணும் இப்படியான அமல்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பதினைந்தாவது நாளை குறிச்சு பராத்துடைய இரவை குறித்து அன்றைய தினம் எல்லோரும் நோன்பு பிடிங்க பள்ளியில் அறிவிப்பாங்க பதினஞ்சாவது நாள் நோன்பு பிடிங்க அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க இப்படி ஒரு நோன்பு இருக்குதா ஷாபானுடைய மாசம் பதினைந்தாவது பிறையில் பராத்துடைய நோன்பு ஒன்று இருக்கிறதாக இருந்தால் எந்த ஹதீச கொண்டு வந்து பிரட்டினாலும் எங்க கொண்டு போய் நீங்க ஆதாரம் தேடினாலும் பதினைந்தாவது தினம் பராத்துடைய நோன்புக்கு யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமான சஹிகான எந்த ஒரு ஹதீசையும் காட்ட முடியாது பாரு <laughs> அவர் எந்த அமலை அந்த இடத்தில் செய்ய போகிறார் என்பதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாசமும் பிறை பதிமூன்று பதினாலு பதினஞ்சுல பிடிக்கிறோம் வளம மாதிரி பிடிக்கிறார் ஷாபான் இது தவறு கிடையாது எதை தவறுன்னு சொல்றோம் தெரியுமா ஷாபானுடைய மாதத்தை பதினைந்தாவது நாள் குறிச்சு பராத்து நோன்பு பிடிக்கிறோம் என்ற பெயரில் இந்த படியான நோன்புகளை பிடித்தால் அப்ப அந்த நோன்புக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதை நானும் நீங்களும் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது ஒன்று அடுத்ததாக சகோதரர்களே இந்த பதினஞ்சாவது நாள் ஷாபான் மாசத்துல நடக்கிற பிதாச்சுகளை பாருங்க பராத்துடி இரவன் பேர் வச்சாச்சு அதுக்கு பேர் என்ன பராத்துடி இரவன் வச்சாச்சு இந்த பேர் வச்சது யாரு நான் கேட்கிற இஸ்லாத்துல உங்க நினைச்ச இரவுகளுக்கு பேர் வைக்கணுமா மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி பேர் வைக்க முடியுமா முடியாது அன்றைய தினத்தை லெய்லத்துள் பரா பராத்துடி இரவன் பெயர் வச்சு அதுல நோன்பு பிடிக்கிறத கொண்டு வந்து அதை அதையும் தாண்டி என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அன்றைய தினம் இரவில மூன்று யாசி நோதுவார் மூன்று யாசி நோதுவார்கள் ஒவ்வொரு யாசினையும் மோதிர நேரத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வகையான நீயத்துக்களை வச்சுக்கணுமா ஒரு யாசின் ரிஸ்க் விஸ்தீரணமாகிறதுக்கு இன்னொரு யாசின் ஆயுள் நீடுறதுக்கு இப்படி மூன்று வகையான நீயத்துக்களை வச்சு மூன்று யாசினை ஓதணுமா வீட்டில் பெண்கள் தனியாக ஓதுவார்கள் ஆண்கள் தனியாக ஓதுவார்கள் பள்ளியில் மஜிலிஸில் போய் உட்கார்ந்து ஓதுவார்கள் இப்படியான நிகழ்வுகளை எல்லாம் இன்றைக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் அது போக பராத்துடைய தினத்தில் ரொட்டி சுட்டு கொடுக்கணுமா அது வேற பராத்து ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பராத்து ரொட்டின் எப்படி கொடுப்பார்கள் அவர் ரொட்டியா சுட்டு அதுல ஒரு வாழைப்பழத்தை வைத்து அப்படி ஒரு முழுக்க பங்கு வைப்பார்கள் பள்ளிக்கு ஒரு பங்கு வந்துடும் அன்றைய தினம் பள்ளிகளை ரொட்டி வாழைப்பழம் நிறைஞ்சு காணப்படும் அதை எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு கூட்டம் பின்னாடி போவார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதுக்கு விளக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா பாத்தீங்களா வகாபிகள் ரொட்டி கொடுக்கவும் வாணான்றாங்க நம்ம சதக்கா தானே கொடுக்குறோம் வாழைப்பழத்தை கொடுக்குறோம் சதக்கா தானே கொடுக்குறோம் இது கூடாதான்னு கேட்பார்கள் நாங்க திருப்பி கேட்கிறோம் நீங்கள் இந்த ரொட்டி சுட்டு வாழைப்பழத்தோட கொடுக்கறதுக்கு ஏன் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் பராத்துடைய இரவுக்கு மட்டும் கொடுக்கணும் ஏன் சொல்றீர்கள் சொல்லுகிறீர்கள் இதுக்கு மார்க்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதனால சொல்றோம் தெரியுமா ரொட்டி சுட்டு கொடுக்க ஆசைப்படுறீங்களா சதக்கா கொடுக்க ஆசைப்படுறீங்களா சும்மா ஒரு நாளைக்கு ரொட்டியை சுடுங்க வாழைப்பழத்தை வாங்கிடுங்க இன்னும் ஒரு ஏழைக்கு கொடுங்க சாப்பிட்டு போட்டு துவா செய்வார்கள் உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதே ரொட்டிய ஒரு அனாச்சாரத்துக்கு மார்க்கத்துல இல்லாத ஒரு நிகழ்வுக்காக நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது பிதாத்து செஞ்ச பாவம் வரும் அவங்கள பாவத்துல கொண்டு போய் தள்ளி போட்டு இதுதான் வித்தியாசம் இன்னமல்லாமலு பின்னியாஸ் நீங்க கொடுக்கறது ரெண்டு பக்கம் ரொட்டி தான் சும்ம நாளை சுட்டு கொடுக்கறது ரொட்டி அது ஹலால் பராத்துடைய நாளை குடிக்கிறதும் அது ரொட்டி தான் ஆனால் உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உணவுடைய ஹுக்கும் உணவுடைய சட்டம் மாற்றப்படும் எனவே சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தில் நானும் நீங்களும் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்ததாக பாருங்க இதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும்
எங்க இருக்குது இலங்கையில இந்தியாவுல பாகிஸ்தான்ல சில பிரதேசங்கள்ல இப்படியான பகுதிகள் இருக்குது அப்ப எத்தனை அரபு நாடுகள் இருக்குது எவ்வளவு இடங்கள் மூலிய முடிவுகள் முஸ்லீம்கள் வாழ்றாங்க அப்ப எல்லா அமல்களையும் ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தாலும் அந்த அமலை செய்வார்கள் ஆனா இந்த பழக்கத்தை உருவாக்கியவர்கள் யார் இந்தியாவிலே இருந்து வந்து இந்த பழக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய சமூகத்துல ஊடுருவி அதிலும் பாருங்க ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா பராத்தை இன்னைக்கு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அந்த பராத்துக்கு ரொட்டி சுட்டு கொடுக்கறத ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க எப்படி ஒன்று புதிய பராத் அடுத்தது பழைய பராத் நோமலா வீட்டில் இருக்கிறவங்க வயசாலிகள் அந்த ரொட்டியை சுட்டு கொடுக்குறேண்டா நோமலா போகும் ஒரு ரொட்டி வாழைப்பழத்தோட விஷயம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இன்னும் போடுறதாக இருந்தால் பேரிச்சம் பழத்தை வைப்பாங்க அதோட சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் யாராவது ஒருத்தர் புதிய சோடு கல்யாணம் முடிச்சுட்டுன்னு வைங்க புதிய கல்யாணம் நடந்தாச்சு கல்யாணத்துக்கு போகிற வார முதலாவது பெருநாளுக்கு புதிய பெருநாள் சொல்லுவாங்க அதை விட்டுருவோம் அவ புதிய பராத் புதிய பெருநாள் சொல்ற மாதிரி புதிய நோம்பு சொல்ற மாதிரி இப்ப பராத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க புதிய பராத் ஊர்ல எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம லேன்ல எங்கட ரோட்ல எங்கட தோட்டத்துல இன்னைக்கு இந்த போன பராத்துக்கு போறோம் அஞ்சு கல்யாணம் நடந்திருக்கு அப்ப இந்த பேர் அஞ்சு புதிய பராத் வரும் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா வரும் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க அதுல ஸ்வீட் வைப்பாங்க சொக்கலேட் வைப்பாங்க வேறு வகை ஃப்ரூட்ஸ்களை வைப்பாங்க அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்ப இதுக்கு யாரு வழிகாட்டியது அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாத்தின் பெயரால் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை மார்க்கத்துல நுழைச்சி அமலாக செய்து வருகின்றார்கள் வசதி இல்லாதவங்க சொல்லுவாங்க தெரியுமா பங்கு வைக்கிறது வசதி இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு ரொட்டி சுட்டு பள்ளிக்காவது அனுப்பிடுங்க யாருக்கு சொன்னது ரசூல்லா சலல்லா ஹலே இஸ்லாம் அவர்கள் ரொட்டி சுட்டு கொடுக்க சொன்னார்களா அல்லது சஹாபாக்கள் செய்த அந்த செயலை அல்லாஹுடைய தூதர் அங்கீகரிச்சாங்களா ஒன்றுமே இல்லை குருவான்ல இல்ல ஹதீஸ்ல இல்ல ரைட் ஒரு சாரம் என்ன சொல்றாங்க நாங்க மதுகப பின்பற்றுவோம் சொல்றோம் இல்லையா ஒண்ணுமே <laughs> இல்லை <laughs> எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒன்றை இஸ்லாமிய சாயம் பூசி இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்திலே அமுல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இது நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய தெளிவான பிதாத் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அடுத்த கேள்வி வரும் என்ன தெரியுமா நாங்க பராத் ரொட்டி கொடுக்கறது இல்லை எங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து தருவாங்க இப்ப என்ன செய்யறது வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து தாராங்க இப்ப என்ன செய்யறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் ஒரு பாவத்தை தடுக்கிற விஷயத்துல அல்லாவுடைய சுதர் மூன்று கட்டங்களை சொல்றாங்க கையால தடுங்க வாயால சொல்லி தடுங்க ஒன்றுமே சரிவர உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஏலாம இருக்குதா அப்ப என்ன செய்யுங்க மனசால வெறுத்து ஒதுங்கணும் அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களை ஒருத்தர் வாராரு வீட்டுக்கு ரொட்டி எடுத்துட்டு வாரா அவர் அன்பாக அழைச்சி உட்கார வச்சு அவரு சப்ஜெக்ட விளங்கப்படுத்தி இன்னொரு நாளே கொண்டு வாங்க நம்ம எடுப்போம் சதக்காங்களை கொண்டு வாருங்க கிப்ட கொண்டு வாங்க தாராளமாக எடுப்போம் ஆனால் இன்றைய தினம் நீங்கள் கொண்டு வந்து தருகின்ற இந்த முறை மார்க்கத்துக்கு முரணானது இதை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சொல்லி அனுப்புங்க சில ஆட்கள் வந்து எல்லா வார வார ரொட்டி எல்லாத்தையும் வீட்டுல எடுத்து வச்சுட்டு போன் பண்ணி கேட்பாங்க அசரத் நிறைய ரொட்டி இருக்குது இப்ப என்ன செய்யறது என்ன செய்யறது சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்பார் எனவே சகோதரர்களே எந்த வருஷமும் இதே பத்துவா கேட்பாங்க இப்ப ஒரு வருஷம் திடீர்னு நமக்கு தெரியல இப்பதான் மார்க்கத்தை படிச்சுட்டு வர்றோம் ரொட்டி எல்லாம் வந்து வீட்டுல நிறைஞ்சிச்சு கோல் பண்ணி கேட்கறது வேற விஷயம் வளமையாக நடக்கிற சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுமா சில சில டைம்ல அதே ஆட்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க அப்ப நீங்க எப்பைக்கு தவா செய்ய போறீங்க எப்பைக்கு அது பிள்ளைன்னு சொல்ல போகிறீர்கள் எனவே சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலகம் சொன்ன ஒரு முன்னெச்சரிக்கை ஒன்று இருக்கிறது ரசோல சொன்னாங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் அவர்கள் சொல்லாதவைகளை எல்லாம் செய்வார்கள் அப்ப மார்க்கத்தில் சொல்லாத விஷயங்களை செய்வார்கள் அதே மாதிரி ஏவப்படாத விஷயங்களை அமுல்படுத்துவார்கள் சகோதரர்கள் தடுக்கட்டும் அதுக்கு சக்தி இல்லையா வாயால் சொல்லி தடுக்கட்டும் அதுக்கும் சக்தி இல்லையா மனசால வெறுத்து ஒதுங்கி நடக்கும் இத ஒரு முஸ்லீம் பண்பு எனது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பள்ளிக்கு வந்து கொத்துபாவம் நல்லா செய்ய எடுக்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்குது சாபான் இப்படி எல்லாம் அனாச்சாரங்கள் நடக்கும் அப்படி இந்த அனாச்சாரங்கள் நம்ம பங்கு கொள்ள கூடாது இதெல்லாம் புறக்கணிக்கணும் எல்லாத்தையும் கேட்டு விட்டு வீட்டுக்கு போய் ஃபேமிலியோட சேர்ந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாரோட சேர்ந்தாச்சு பிசினஸ் பார்ட்னரோட சேர்ந்தாச்சு அவர் சாப்பிடக்கூட நம்ம சாப்பிடாம இருக்கணுமா 
அவர் அவர் வீட்டில் வந்து கொண்டு வந்து சாப்பிட்றாரு சொந்த மச்சன் அல்லது நானும் சாப்பிட்றாரு எனக்கு எப்படி சாப்பிடாம இருக்கிறது இந்த தர்ம சங்கடமான நிலை எத்தனையோ பேர் கேட்படலாம் ஆனால் இந்த நேரத்திலே தான் அல்லா உங்களுடைய ஈமான சோதிக்கிறான் நானாக்காக தம்பிக்காக பிஸ்னஸ் பார்ட்னருக்காக மார்க்கத்தை ஒரு நாள் மேலும் செய்யக்கூடாது அதாவது விட்டு கொடுக்கவே கூடாது என்ற உறுதியான நிலைப்பாடு எங்கள்ட்ட உள்ளத்தில் வரணும் நம்ம வளைஞ்சு கொடுத்துடவே கூடாது சில சகோதரர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த ரொட்டியை தின்ன என்னடா போகுது சாப்பிட்டு போட்டு வேலை வைப்பார் யாருமே பார்க்கறதுக்கு இல்லை உங்களை பள்ளிக்கு வர எத்தனையோ பேர் சாப்பிட்டுட்டு தான் வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சாப்பிடுவர்கள் அப்படி பயான்களை ஹதீஸ்களை கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு கொண்டு செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டபுள் பாவம் ஏன்னா இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு நன்மக்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்னொரு செய்தி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஷாபானுடைய மாதத்தில் பிறை பதினைந்துக்கு போகிறோம் அரவாசிக்கு போகிறோம் நோம்பு பிடிக்கிறது கூடாது ரசூருல் அதை தடுத்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தி ஒன்று காட்டுவார்கள் ஆனால் இப்படி வந்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி பலவீனமான செய்தியாக இருக்கிறது அது அழிஃபான ஹதீஸ் நம்ம அமல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹோலி சமர்க்க இன்னொரு ஹதீஸில் எப்படி சொல்கிறாங்க தெரியுமா ரமதானுடைய மாதத்துக்கு முன்னால் இரண்டு நாட்கள் அல்லது ஒரு நாளைக்கு முன்னால் யாரும் நோம்பு பிடிக்கக்கூடாது என்று சகிகான ஹதீஸ் வருது அப்படின்னு நடத்த பண்ண தெரியுமா ஷாபானுடைய மாதம் பிற இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் நோம்பு பிடிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாளாக கழிச்சு கூட்டி பாருங்க இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது அப்ப ரசூலுல்லா சல்லல்லா ஹசன் எப்படி சொல்றாங்க நான் எத்த கத்தமன் அதுக்கும் உங்கள யாரும் ரமதானுக்கு முன்னால் ஒரு நாளோ அல்லது இரண்டு நாளைக்கு முன்னாலோ நோன்புகள் நோக்க கூடாது வளமையாக நோக்கிற நோன்புகளை தவிர அப்படின்றாங்க அப்ப இந்த ஹதீஸ் எப்படி விளங்கணும் இப்ப ரமதானுடைய பிறை பார்க்கக்கூடிய நாள் நாளைய மறுதினம் பண்ணு வைங்க இன்றைக்கு திங்கக்கிழமையாக இருக்குது நீங்க வளமையாக திங்கள் வியாழம் பிடிக்கி பிடிச்சி வர நோன்பாளியாக இருந்தா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் திங்கக்கிழமை அடிப்படையில் பிடிக்கலாம் மற்றபடிக்கு ஷாபானுடைய மாதம் அடிப்படையில் நோம்பு பிடிக்கிறதாக இருந்தால் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது ரமதானுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நோம்பு பிடிக்கிறதை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தார்கள் இது மட்டும்தான் சரியான ஹதீஸ் மற்றபடிக்கு பதினஞ்சுக்கு புறவு நோம்பு பிடிக்கிறது கூடாது என்று வரக்கூடிய செய்தி பலவீனமான செய்தி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஷாபானுடைய மாதத்தில் எதை அமலாக அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டி தந்தார்களோ அதை மாத்திர நாங்கள் அமலாக செய்யணும் எவைகள் எவைகள் எந்தெந்த விஷயங்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணாக இருக்கிறதோ எதை இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதோ அவைகளை நம்ம புறந்தள்ளி தூரமாக இருந்து நம்ம கைகோர்த்து விடாமல் குர்வானையும் ஹதீசையும் பின்பற்றக்கூடிய நன்மக்களாக மாறுவோம் வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஷாபானுடைய மாதம் சம்பந்தமான சில விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக எங்களுக்கு தெரியும் ஷாபானுடைய மாதம் முடிந்த அடுத்த மாதமாக ரமதானுடைய மாதம் வருகிறது அப்போ ரமதானுடைய மாதம் வந்தால் அது நோன்பு அமல்கள் நம்ம ஆர்வமாக செய்வோம் அது தனியான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் சகோதரர்களே வளமையாக எந்த வருஷம் நடக்கிற ஒரு தவறு ஒன்று இருக்கிறது என்ன தவறு என்றால் ரமதானுடைய மாதம் வந்ததுக்கு பிறகு தான் குருவானோதரத்துடைய சிறப்புகளை பற்றி கேட்ட உடனே எல்லாம் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா குருவானோதர் தடம் மாறுவாங்க எந்த வருஷம் இது நடக்கிற வேலை எனவே ரமதானுடைய மாதம் குருவானுடைய மாதம் என்பதனால இன்னும் இருபது நாள் நேரம் இருக்கிறது யாருக்கெல்லாம் குருவானோதர் தெரியாதோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆயத்தமாகிறோம் தானே வார மாதம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு பயணம் போக இருக்கிறோம் அந்த பயணத்துடைய ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செய்கிறோம் உம்ரா போத்துக்கு இருக்கிறோம் பத்து நாள் நாட்டில் இருக்க மாட்டோம் அப்ப அந்த பத்து நாளைக்கும் இலங்கையில் எங்களுக்கு எந்தெந்த வேலை விடுபடுதோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் போவோம் அப்ப ரமதானுடைய மாசம் வரப்போகுது சங்கையான மாசம் குருவானுடைய மாசம் வரப்போகுது அப்ப அந்த மாசம் வந்ததுக்கு பின்னாடியும் குருவானோத தெரியாம தத்தளிக்காம என்ன செய்யணும் இன்னும் இருபது நாட்கள் நேரம் இருக்கிறது அப்ப இப்ப எழுந்து நம்ம பிளான் பண்ணி எனக்கு ஒண்ணுமே ஓத தெரியாது இல்லையா தாலிம் குரான வாங்கி ஓத கொடுக்கக்கூடிய ஹசரத் மாதிரி இருப்பாங்க மௌலைமார்கள் இன்னைக்கு ஊர்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தரை சந்திச்சு எனக்கு அழிப்பும் தெரியாது பாவம் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பவே நீங்க பேசிக்க படிங்க ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்ல பத்து நாள்ல படிச்சு முடிச்சிடலாம் படிச்சு முடிச்சு என்ன செய்யுங்க ரமதான் எப்ப வரும் எப்ப வரும் குருவானோதற்கு எப்ப வரும் இப்படியான ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் இதையும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சகோதரர்களே கடைசியாக ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ரமதானுடைய மாதம் வரப்போகிறதுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சந்
இப்படி ஒவ்வொரு வகையான எதிர்பார்ப்புகளும் இருப்பார்கள் எனவே சகோதரர்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நாட்டுடைய நிலைமை முஸ்லீம்களுக்கு நடக்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அறிஞ்சு வச்சிருக்கோம் எனவே போன வருஷம் ரமதான நம்ம எடுத்த சலுகை எல்லாம் இந்த வருஷம் எடுக்க முடியுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அது எல்லாம் துணையாக நின்பான் என்ன சொல்ல வரண்டா எங்களால் தவறுகள் நடந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது குறிப்பாக சமுதாயத்துக்கு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக அந்த ஏரியா வழி நடத்தக்கூடிய அந்த மஸ்ஜிதுக்கு இருக்கிறது ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் வாலிபர்கள் இரவு நேரங்களில் கலியாட்டங்களில் ஈடுபடுறதுக்கு விளையாட்டுக்கள் விளையாடுவதற்கு இப்போவே இடத்த பார்த்துருப்பாங்க ரோட்டில் இந்த இடத்துல நம்ம பெட்மின் விளையாடுவோம் இந்த இடத்துல ஃபுட்பால் விளையாடுவோம் என்று பப்ளிக் பிளேஸை பார்த்துருப்பாங்க ரோட்டை பார்த்துருப்பாங்க இதில் அந்நிய மக்களுக்கு சில நேரம் இடைஞ்சல்கள் ஏற்படக்கூடிய இடங்களையும் செலக்ட் பண்ணியிருப்பார் எனவே சகோதரர்களே அதை டைமுக்கு நம்ம தடுக்காம முன்கூட்டியே யாருக்காவது அப்படியான தகவல்கள் கேள்விப்பட்டால் மாற்றும் அந்த சகோதரர்களுக்கு இடைஞ்சல் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை இந்த வாலிபர்கள் செய்ய பார்க்கிறார்கள் ரமதானுடைய காலத்தில் இரவு முழுக்க விழிச்சி நிற்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்கிறாங்க அப்படின்னு இருந்தால் பள்ளியால் தடுக்க முடியுமாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு நம்முடைய சமுதாயத்தை ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கிறோம் என தெரியுமா தனிநபர் ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் என்னால் ஒரு ஃபித்னா தொடங்கப்படா அப்படி எல்லாரும் நினைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த சமுதாயம் என்ன செய்யும் ஒரு எழுச்சி மிக்க சமுதாயமாக மாறும் பெரும் பெரும் பாதிப்புகளில் இருந்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை விட்டும் எங்களுடைய முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பாதுகாக்க முடியும் என்ற அந்த தகவலை உங்களுக்கு மத்தியிலே பகிர்ந்து முடித்துக் கொள்கிறேன்